வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் முக்கிய செய்திகள் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியில் காரைக்குடி சாலையில் உள்ள முனீஸ்வரர் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது சத்தியமங்கலம் அருகே பவானி ஆற்றில் குளித்த இரண்டு வாலிபர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு மதியழகி காளியம்மன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை தாம்பரம் பாத்திமா அன்னை தேவாலயத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தடை செய்ய கோரியும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் மரந்தாங்கியில் காரைக்குடி சாலையில் உள்ள முனீஸ்வரர் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது அறந்தாங்கியில் காரைக்குடி சாலையில் முனீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது இக்கோயிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் வைகாசி திருவிழாவை முன்னிட்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடத்தப்படுவது வழக்கம் அதன்படி பெரிய மாடு மற்றும் கரிச்சான் மாடு என இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டு பந்தயம் நடந்தது பந்தயத்தில் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த திரளான மாட்டு வண்டிகள் கலந்து கொண்டது இதில் பெரிய மாடு பிரிவில் முதல் பரிசை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கொன்னக்காடு சந்தோஷ் பிரியன் வண்டியும் இரண்டாவது பரிசை அறந்தாங்கி தினேஷ் கார்த்தி வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை மஞ்சைக்கரை பெரிய கருப்பன் வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை மஞ்சைக்கரை பெரியன் கருப்பன் வண்டியும் பெற்றது கரிச்சான் மாடு பிரிவில் முதல் பரிசை தஞ்சை மாவட்டம் அல்லூர் நித்தியானந்தம் வண்டியும் இரண்டாவது பரிசை அறந்தாங்கி தினேஷ் கார்த்திக் வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை புதுப்பட்டி மாங்குடி சாத்தார் வண்டியும் பெற்றது பந்தயத்தை காண சாலையின் இருபுறமும் பல ஆயிரம் வண்டி பந்தய ரசிகர்கள் நின்று ரசித்தனர் விழாவை முன்னிட்டு அறந்தாங்கி டிஎஸ்பி தட்சிணாமூர்த்தி இன்ஸ்பெக்டர் பாலமுருகன் மற்றும் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் இதே போன்று புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே மணல் மேல் குடியில் செல்வம் என்பவரின் நினைவாக முதலாம் ஆண்டு மாட்டு வண்டி பந்தயம் நடந்தது பந்தயத்தில் பெரிய மாடு நடுமாடு கருச்சான் மாடு என மூன்று பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டு மொத்த முப்பத்தி மூன்று வண்டிகள் கலந்து கொண்டது இதில் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சிவகங்கை தஞ்சாவூர் திருச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த வண்டிகள் கலந்து கொண்டது இதில் பெரிய மாடு பிரிவில் முதல் பரிசை புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கே புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கே புதுப்பட்டி கே அம்பாள் வண்டியும் இரண்டாவது பரிசை தினையாக்குடி ஆர் கே சிவநாண்டன் வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை பொன்பேத்தி மருதுபாண்டி வெள்ளால் தேவர் வண்டியும் பெற்றது நடுமாடி பிரிவில் முதல் பரிசை வேட்டணி வயல் கோபால் வண்டியும் இரண்டாவது பரிசை கூம்பல்லம் ஆலமரத்து முனீஸ்வரர் வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை கடம்பங்குடி காமாட்சியம்மன் வண்டியும் பெற்றது கருச்சான் மாடு பந்தயத்தில் முதல் பரிசை மணல்மேல் குடி வீரமணி நினைவு வண்டியும் இரண்டாவது பரிசை குண்டேந்தல் பட்டி பவதாரணி வண்டியும் மூன்றாவது பரிசை பொன்பேத்தி வெள்ளால தேவர் வண்டியும் பெற்றது பந்தயத்தை காண சாலையின் இருபுறமும் பல ஆயிரம் ரசிகர்கள் நின்று ரசித்தனர் பந்தயத்தில் அறந்தாங்கி டிஎஸ்பி தட்சிணாமூர்த்தி மணல்மேல் குடி இன்ஸ்பெக்டர் பாலாஜி தலைமையிலான போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் சத்தியமங்கலம் அருகே பவானி ஆற்றில் குளித்த இரண்டு வாலிபர்கள் நீரில் மூழ்கி உயிரிழப்பு சத்தியமங்கலம் அருகே பவானி ஆற்றில் குளித்த இரண்டு வாலிபர்கள் நீச்சல் தெரியாமல் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்தனர் கோவை மாவட்டம் அன்னூர் அருகே உள்ள அல்லிக்காரம் பாளையத்தைச் சேர்ந்த பரணிக்குமார் மின்வாரி அலுவலகத்தில் ஒப்பந்த ஊழியராக பணிபுரிந்து வந்தார் இவரது நண்பரான அன்னூரைச் சேர்ந்த அருண்குமார் மற்றும் ஐந்து பேர் என மொத்தம் ஏழு வாலிபர்கள் இன்று பவானி சாகர் அணையை சுற்றி பார்ப்பதற்காக பஸ்ஸில் சென்றனர் அணை எதிர்ப்புறம் உள்ள புங்கார் கிராமத்தை ஒட்டியுள்ள பவானி ஆற்றில் குளிப்பதற்காக இறங்கிய போது பரணிக்குமாரும் அருண்குமாரும் ஆழமான பகுதிக்கு சென்றனர் இருவருக்கும் நீச்சல் தெரியாததால் நீரில் மூழ்கி மாயமாகினர் இதை கண்ட அவரது நண்பர்கள் இருவரையும் காப்பாற்ற முயன்றும் முடியாததால் பவானி சாகர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்த போலீசார் உடனடியாக சத்தியமங்கலம் தீயணைப்பு துறையினரை உடனடியாக சத்தியமங்கலம் தீயணைப்பு துறையினரை வரவழைத்து ஆற்றில் இறங்கி இருவரது உடல்களை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதுகுறித்து பவானி சாகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் உயிரிழந்த இருவரது உறவினர்கள் இறந்து கிடந்த வாலிபர்களை கண்டு கதறி எழுதனர் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் வைகாசி பிரமோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது 
காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் வைகாசி பிரமோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது இதில் காலை கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது தொடர்ந்து பெருமாளுக்கு சிறப்பு தீபதூப ஆராதனைகள் நடைபெற்றது பிரமோற்சவத்தின் கொடியேற்றம் நடைபெற்றது பத்து நாட்கள் நடைபெறவுள்ள இவ்விழாவில் மூன்றாம் நாள் கருட சேவை உற்சவமும் ஏழாம் நாள் திருத்தேர் உற்சவமும் ஒன்பது ஒன்பதாம் நாள் தீர்த்தவாரி உற்சவம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பெருமாள் கங்கை கொண்டான் மண்டபம் வரை சென்று பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிப்பார் இதில் அனைத்து பக்தர்களும் கலந்து கொண்டு பெருமாளின் பேரருளை பெற்று செல்லுமாறு ஆலய நிர்வாகம் சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேரான திருவாரூர் ஆழி தேரோட்டம் நேற்று நடைபெற்றது திருவாரூர் கீழவீதி பகுதியில் இருந்து தொன்னூற்றி ஆறு அடி உயரத்தில் முன்னூறு டன் எடையுடன் கட்டப்பட்டுள்ள பிரம்மாண்டமான தேரினை பக்தர்களும் பொதுமக்களும் ஆர்வமுடன் வடம் பிடித்து இழுத்து வருகின்றனர் பஞ்சபூத தலங்களில் பூமுக்குரிய தலமாகவும் சர்வதோஷ பரிகார தலமாகவும் விளங்குவது திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலாகும் சைவ மையத்தின் தலைமை பீடமாகவும் திகழ்கிறது இத்தகைய சிறப்புமிக்க கோவிலில் தேரோட்டம் உலக புகழ் பெற்றது ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேர் என்ற பெருமை கொண்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்குனி உத்திர பெருவிழா நிறைவாக தேரோட்டம் நடைபெறுவது வழக்கம் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆழித்தேர் தொன்னூற்றி ஆறு அடியாகும் இதன் மொத்த எடை முன்னூறு டன் திருச்சி பெல் நிறுவனம் மூலம் நான்கு இரும்பு சக்கரங்களும் ஹைட்ராலிக் பிரேக் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த தேரில் நான்கு அடுக்குகளாக மூங்கில் மற்றும் சவுக்கு மரங்களை கொண்டு கட்டப்பட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி கொண்ட தேரினை வண்ண சீலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது மிக பிரம்மாண்டமான ஆழி தேரில் தியாகராஜர் வீற்றிருக்க நான்கு வீதிகளிலும் உலா வரும் அழகை நான்கு வீதிகளிலும் உலா வரும் அழகை காண்போரை இவைக்க வைக்கும் வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஆழி தேரட்டம் நேற்று நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சங்கர மடத்தில் பிரதோஷ வழிபாடு விமர்சையாக நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ சங்கர மடத்தில் பிரதோஷ வழிபாடு விமர்சையாக நடைபெற்றது இதில் அலங்கரிக்கப்பட்ட மகா சுவாமிகளின் சன்னிதியில் ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் புஷ்பாஞ்சலியும் மற்றும் தீபாராதனைகளையும் சமர்ப்பித்து வழிபாடு செய்தனர் இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் மகா சுவாமிகளின் பேரூரலை பெற்று சென்றனர் அனைவருக்கும் ஆச்சாரியார் பிரசாதங்களை வழங்கி ஆசையும் வழங்கினார் மதியழகி காளியம்மன் கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை திருவாரூர் அருகே உள்ள அரசவனங்காடு கிராமத்தில் அருள்பாலிக்கும் மதியழகி காளியம்மன் கோவிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது இதில் இருநூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் திருவிளக்கை ஏற்றி வைத்து உலக நன்மை வேண்டி வழிபட்டனர் சிவாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்கி பெண்கள் விளக்கினை அம்மனாக பாவித்து பூஜை செய்தனர் பெரிய விளக்கினை அம்மனாக அலங்கரித்தும் ஐயப்ப சுவாமியை பதினெட்டு படிகளில் எழுந்தருள செய்து இருந்தனர் தாம்பரம் பாத்திமா அன்னை தேவாலயத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தடை செய்ய கோரி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் தாம்பரம் பாத்திமா அன்னை தேவாலயத்தில் தூத்துக்குடியில் இயங்கி வரும் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அப்பாவி மக்கள் மீது தாக்குதலை நடத்திய தமிழக அரசை கண்டித்தும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல் கட்டமாக ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடிய மக்கள் மீது கொலைவெறி தாக்குதல் நடத்தியதில் போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்தவர்களுக்கு மௌன அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பின்னர் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தடை செய்ய கோரியும் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்திற்கு காரணமான காவல்துறையை கண்டித்தும் தமிழக அரசு உடனடியாக பதவி விலக கோரியும் மத்திய மாநில அரசை கண்டித்தும் கோஷங்களை எழுப்பி உள்ளிருப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் சுமார் நூறு பேர் கலந்து கொண்டனர் சத்தியமங்கலம் அருகே பெண் தர மறுத்ததால் பெண்ணை காரில் கடத்திய இராணுவ வீரர் கைது சத்தியமங்கலம் அருகே பவானிசாகர் அணை எதிர்ப்புறம் உள்ள அண்ணா நகரை சேர்ந்த ஆறுமுகம் என்பவரின் மகள் சோபனா இவர் தாயார் கிருஷ்ணவேணி பூங்கா எதிர்ப்புறம் பெட்டிக்கடை நடத்தி வருகிறார் இந்நிலையில் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை சேர்ந்த இராணுவ வீரரான குமரன் என்பவருக்கும் சோபனாவை திருமணம் செய்து வைப்பதாக கிருஷ்ணவேணி கூறியுள்ளார் பின்னர் குமரனின் நடவடிக்கைகள் சரியில்லாததால் பெண் தர இயலாது என மறுத்துள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த குமரன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் செந்தில் குமார் மகேஷ் தினேஷ் கண்ணன் ஆகியோர் அண்ணா நகரில் உள்ள கிருஷ்ணவேணி வீட்டிற்கு வந்து சோபனாவின் வாயை பொத்தி காரில் ஏற்றி கடத்தி சென்றுள்ளனர் இதை கண்ட அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக பவானிசாகர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர் தகவல் அறிந்த பவானிசாகர் போலீசார் உடனடியாக காரை விரட்டி சென்று ஏரங்காட்டூர் அருகே பிடித்தனர் இதில் கண்ணன் மற்றும் தினேஷ் இருவரும் தப்பியோடி 
ஓடிவிட்டனர் மற்ற மூன்று பேரையும் போலீசார் பிடித்து வந்து கிருஷ்ணவேணி அளித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைந்தது செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்